欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖一十九岁闯娱乐圈，恰逢少峰两年离婚，现实豪门容不下女强人。你能想象吗？一个喝水的方式，竟然能成为一个人的黑点，十年后还有人因为此事骂他。这个悲催的人就是赵丽颖。二零一三年，赵丽颖登上《快乐大本营》的舞台，她在节目中接过一瓶水，喝了一口。就这样一个小小的动作，在网友眼里变成了赵丽颖的黑料，骂她喝水姿势不雅观，骂她不讲卫生。有的网友甚至攻击起赵丽颖的出身，骂她农村人不讲究，骂她中专没文化。各种难听的话都有，那会他还算是演艺圈的新人，面对铺天盖地的骂声，他的内心愤愤不平，十分不甘。在他看来，不能仅凭农村人的身份和专科的文凭，就对他的人生下定义，他是要在演艺圈证明自己。可他没想到的是，当初的不甘，竟然为他与冯绍峰失败的婚姻埋下了伏笔。赵丽颖恋上冯绍峰，需求不匹配，婚姻难以长久。二零一七年，正午阳光筹拍《知否》，开始招募演员。娱乐圈当红大美女杨颖看中了这部剧，想拿下盛明兰这一角色，打个漂亮的翻身仗，变多方托关系去争取。但在这之前，赵丽颖凭借《花千骨》《楚乔传》等爆火的电视剧。已经证明了自己是演技和品质的担当。《知否》的制作班底是正午阳光，一向对剧作的要求很高，在开拍前就参考了大量的宋朝文化，详细研究古代的建筑、习俗文化，服化道准备得非常精致，很好的贴合宋朝文化。出品方非常重视这部剧，对演员的要求也非常高。在选择女主角时，就把目光锁定在演技高超的演员身上。当他们看到赵丽颖时，很快就认可了她的演技。哪怕其他人托再多的关系，他们始终坚定地选择赵丽颖。果然，《知否》一经播出，收视率便持续上涨，创下湖南台近四个月最高收视记录，拯救了当时正处于收视低迷的湖南台。成为当年的热播剧，至今还被人津津乐道。剧中的赵丽颖在跟王林、曹翠芬等一众实力派的老戏骨搭戏时，表现得流畅灵动，将一个外表听话温顺，实则内有城府、足智多谋的深宅女子形象塑造得入木三分，让《知否》替代了神剧《甄嬛传》，成为又一个下饭神剧。她还凭借这部剧获得多项最佳女演员的提名，包括白玉兰奖最佳女主角、华鼎奖古装剧最佳女演员、电视金鹰奖最佳女演员等等，事业攀上高峰。在这个接骨眼，赵丽颖却没有像人们想的那样继续冲击事业，反而直接官宣结婚，令人大吃一惊。那么，赵丽颖和冯绍峰两人？究竟是什么时候在一起的呢？他和冯绍峰相识于二零一六年，当时他们一起合作《西游记女儿国》。冯绍峰饰演的唐僧遇到了赵丽颖饰演的女儿国国王，他们发乎情止乎礼，情被放大了，那种爱而不得的纠结让人十分感慨。谁也没有想到，剧中两人无法在一起，剧外两人竟真的生出了爱情。还成功走到了一块。二零一七年，他们两个人一起吃火锅，穿情侣装约会，被人偶遇了好几次。但很多人以为他们只是普通朋友，并没有意识到这是爱情的苗头。恰好那年他们一起合作拍摄《知否》，冯绍峰在剧中饰演男主角，和赵丽颖饰演的明兰角色谈恋爱，他们之间一些亲密的互动。被人顺理成章地理解成炒作，《知否》播出后，他们被人多次撞见一起牵手逛街，一同回住处。绯闻越传越多，甚至传出了二人早已同居、已怀孕待产的消息。二零一八年八月，《知
。赵丽颖通过 P 叉来否认怀孕的爆料，网友们一片欢呼，以为赵丽颖否认了怀孕，也就是否认了和冯绍峰的绯闻。就在大家等着打脸绯闻时，竟然反被官宣打脸了。当年一十月，赵丽颖在微博宣布领证结婚。网友们被打得措手不及，连恋爱的消息都没确定下来，竟然直接传出了结婚。那条微博下面有美好的祝福，但更多的则是唱衰，甚至有很多赵丽颖的粉丝当场宣布脱粉。结婚本是好事，为何大众不看好他们？这与冯绍峰入行以来绯闻不断有关。相比之下，赵丽颖的情史极少。几乎空白，一心扑在事业上。一个看起来很花心，一个看起来更有事业心，重心不同的两条平行线意外相交，简直让人不可思议。果然，二零二一年四月份，赵丽颖和冯绍峰官宣离婚，这段婚姻不到三年即告终结。当初很多人不知道两人为何会突然离婚，可如今内幕曝光。所有人才明白，他们的婚姻破裂是因为豪门容不下女强人。冯绍峰出生于上海，从小家境就非常好，没受过什么苦。别人步行去上学，他连机车都有了；别人只能去网吧玩电脑时，他就已经在家里用上了电脑。网传冯绍峰的父亲是纺织业大佬，家里有上亿资产，堪称是上海的豪门。这样一个家庭，娶了农村出身的赵丽颖，怎么看都觉得有点不匹配。究其根本，赵丽颖和冯绍峰婚姻的破裂，除了出身和家境的差距外，还因为他们之间的需求不匹配。马斯洛的需求层次理论强调，人的行为始终离不开人的需求。一个人内心追求什么，就会做出相应的行为。他将人的需求从低到高分成五种层次，第一层是生理需求，即一个人生存的最基本要求，包括衣食住行等方面；第二层是安全需求，人们开始关注自身的安全，包括人身安全、财产安全、工作职位保障等方面；第三层是归属需求，解决温饱问题后。人们希望能够获得情感归属，非常重视友情、爱情等。第四层是尊重需求，人们将关注点落在尊重上，既包括自我尊重，也包括他人对自己的尊重，包括自己取得的成就、名声、地位等。第五层是自我实现的需求，这也是最高层次的需求，人们希望能够实现自己的理想抱负，努力开发自己的潜力。不断的完善自己，无论是婚前还是婚后，赵丽颖所追求的正是第五种层次自我实现的需求。对于赵丽颖而言，她好不容易进入了演艺圈，打磨好演技，取得如今的成就，她不会也不肯放弃自己的理想抱负，反而要通过更多的事业成就来证明自己，所以她比一般人更加努力，即使已经结婚生子。但这种自我实现的需求一直都萦绕在他的心头，始终没有消散。而冯绍峰家境优越，冯家希望找个安稳过日子的人，不需要婚后还努力打拼事业的媳妇。这种需求恰恰与赵丽颖的想法背道而驰。赵丽颖生子后，她又开始尝试接戏，与冯家的冲突就越来越大。冯家不希望有一个盖过儿子风头。能对冯绍峰颐指气使，还不顾家的妻子。正因为他们之间的需求不匹配，让这段婚姻越走越破裂。然而，赵丽颖之所以选择离婚，或跟其实埋在快乐大本营。赵丽颖被称拼命三娘，需求激发努力，女强人的路并不好走。时间回到二零一三年，那一年，赵丽颖的名气还不大。他主演的《陆贞传奇》刚播出，观众对他的印象还停留在《新还珠格格》的晴儿。他和李胜在《新还珠格格》中结下友谊，这次又一起登上了《快乐大本营》。在节目中，李胜提到自己很会喝水，还能一口气就喝完大容量的水。
。听完此话，主持人立马就拿上来一瓶 1.5 升的水，让李胜表演独门绝活。李胜刚准备表演，赵丽颖就表示自己特别渴，想先喝一口。他接过水瓶，大口大口的喝，结果这个小小的举动就被网友留意到了，纷纷骂起了赵丽颖。原来。一般人喝水是就着瓶子的下瓶口喝水，而赵丽颖则是整个嘴巴都包着瓶口喝，很多网友便骂她喝水方式非常不雅观。而且那瓶水本是李胜要喝的，有网友认为赵丽颖的喝水方式非常不卫生，这让接下来喝同一瓶水的李胜情何以堪呀？若不是关系很好的朋友，谁愿意接别人喝过的水瓶呀？原以为网友骂上几句就停了，可骂声一片又一片，甚至扒出他的出身和学历。农村人太不讲卫生了，中专文凭就是情商低下，不懂得尊重别人。从此，他的身上背上了厚厚的一层黑料。他认为这样的出身并不可耻，大家凭什么把出身作为衡量一个人的标准？网友们对他出身和学历的嘲讽。反而激起了他的上进心。他逐渐意识到，只有自己的实力强大起来，才能堵住别人的嘴。其实，当所有人都在嘲笑他农村出身时，却没人知道，他这样一个没背景、没学历的人，能走到今天这一步，是付出了多大的心血。赵丽颖毕业于空城专业，但由于学历不高，家里经济条件不太好，没能当空姐。为了尽快赚钱，减轻家庭负担，他干过销售员，发过传单，到处推销公司产品，也干过助理，学习电脑，安排各种事务，忙前忙后。他觉得工作比较稳定，离家近，就挺好的，再苦再累也不怕。二零零六年，他参加雅虎搜星比赛，一举夺得冯小刚组的冠军，从此正式转行。开启了闯荡演艺圈的生涯，他开始拍摄广告、参演电视剧，从跑龙套到配角，一步步干起。但毕竟是非科班出身，他没学过什么演戏技巧，也不懂得如何说好台词，只能边演边学。刚开始进组时，他连说句话都非常不自信。为了克服这个难题，只好天天录下自己说台词的声音。收工后一遍又一遍地听，记下需要改进的点，再加上一次又一次的练习，尽快调整好自己的声音状态。表演也是一样，他向前辈们求教，向同辈们学习，边看边演，努力中有回报。他把所有的时间都花在了作品上，作品也回馈给了他极大的殊荣。二零一三年，他主演了多部影视剧。比如《陆贞传奇》《追鱼传奇》《宫锁沉香》，演技获得观众们的好评。当年年底，他还获得了获得多个最受欢迎女演员奖项。二零一四年，他又在多部电视剧中挑起女主角的大梁，错点鸳鸯，戏点鸳鸯，姗姗来了。每一部剧的收视率都夺得冠军，还被评为金鹰女神，荣获最具人气女演员奖等，还成立起自己的工作室。事业一路腾飞。二零一五年，他与霍建华主演的《花千骨》更是打破了中国内地周播剧收视纪录。他凭借此剧获奖无数，奠定了一线女星的坚固地位。他的事业蒸蒸日上，戏约也越来越多。但他非常清楚自己要的是什么。他不想一直待在舒适区，尽管已经获得事业上的成功。但他仍然对事业有着更高的追求，不会盲目接戏，而是选择一些更新鲜、更有突破的好剧。正是他的这种坚持和努力，让我们看到了在荧幕上多变、十分出彩的赵丽颖。从深层次来看，这一切与赵丽颖当时内心的需求息息相关。在马斯洛的需求层次理论中。人的第四层次需求是获得他人的尊重和自我的尊重，包括大众对一个人的评价和认可。赵丽颖出身于农村，从小家境不太好，专科毕业后能找到的好工作并不多。意外踏入演艺圈后，
他非常勤奋刻苦，努力改变他人对自己非科班出身的看法。没想到，百般努力之下，自己的拼命竟然输给了出身。那一次登上《快乐大本营》后，网友一句又一句的“农村出身”中专文凭，把他昔日的奋斗踩在脚下，根本无视他的努力。他被人黑，被人骂。此时最大的需求就是第四层次，获得他人的尊重。他没有因此自卑下去，而是力求用实力改变现状，努力取得外部成就，获得大众的尊重和认可。为此，他工作起来更加拼命，深耕演技，非常积极上进。连续几年参演的影视剧都爆火，得到了越来越多的认可，一步步活成了女强人。相比之下，冯绍峰走的路跟赵丽颖恰恰相反，这也为他们两个人的婚姻埋下了隐患。冯绍峰限于多段恋情，不同的需求造就不同的选择，活出两种人生。冯绍峰的母亲很重视对冯绍峰的培养，从小就让他学习各种文艺，比如拉小提琴、演话剧、参加演讲等等。高中时。他就凭借着自己优异的成绩被保送进入大学。他在上海戏剧学院就读，科班出身，演技自然比刚进演艺圈的赵丽颖要好得多。帅气的外表加上自带富家公子的气质，毕业后他很快就接到了主演的角色，积攒了不少名气。2009年，他主演的《锁清秋》获得大众的一致好评。他还荣获观众票选年度表演魅力奖，名气大振。二零一一年，他主演的《宫锁心玉》一上映，收视率就迅速飙升，掀起追剧的热潮。不少人把他饰演的八阿哥当成了梦中情人，偏偏公子的形象深入人心，人气一路高涨，成为当年最具人气价值男演员，戏约不断，各种广告代言。杂志拍摄都找上门来，成为炙手可热的男明星，事业攀上巅峰。他也开始追求转型，参演《兰陵王》《后会无期》《狼图腾》等剧，还一度夺得百花奖最佳男主角奖。大众对他非常看好，期待他更多的作品。自出道以来，冯绍峰的星途不断，绯闻也不断。他每拍一部戏，总能和戏里的女演员传出绯闻来。最火的荧幕 CP 当属他和杨幂。当年《宫锁心玉》热播，网友们纷纷把秦川和八阿哥的恋情带入到演员身上，磕起了冯绍峰和杨幂的 CP。直至杨幂与刘恺威的恋情曝光后，炒 CP 才慢慢停歇了。与杨幂解绑后，冯绍峰的绯闻并没有消散。第二年，他和倪妮,妮的恋情正式曝光。开始在节目和采访中狂秀恩爱，既合体演戏，也在微博上互诉衷肠，直言要是分手了就把名字倒过来写。他还在采访中谈起二人同居期间的美好生活，让人以为他们一定能终成眷属。然而打脸来得很快，三年后恋情就告吹，而后不到一年，冯绍峰就被曝与林允谈起了恋爱。再次分手后。他又先后和郭碧婷、孙新亚产生绯闻，恋情扑朔迷离，直至他和赵丽颖官宣后，绯闻才暂时停歇。冯绍峰出身于专业院校，演技很好，有一定的天赋。曾有人夸他是演戏的好料子，获得奖项无数，演艺事业获得成功，无可厚非。但大火之后，演艺之路并没有以前那么顺。作品也越来越少，说明他自身的事业心并不强。从他这么多的绯闻也可以看出，相对而言，玩心更大。其实，早在一次采访中，他就透露出了自己的真实想法。大学前两年，冯绍峰很少参加学校的活动和社会上的事戏，仅有的事戏还是同学硬拉他去的。他自己基本上就是一放学就骑摩托车回家。没有那么强的上进心。虽然赵丽颖与冯绍峰最终离婚，但更多的是冯绍峰及其家庭无法满足赵丽颖的自我价值的实现。对于赵丽颖而言，她度过了第四层次的尊重需求
，来到了第五层次的自我价值需求。尽管已经结婚生子，但他并不喜欢待在舒适圈。他有自己的人生目标，把事业看成人生中很重要的一部分，要靠自己活为女强人，而不是依附于男人，成为一个只会围着老公、孩子团团转的家庭主妇。冯绍峰及其家庭不认同赵丽颖实现自我价值的目标，甚至用婚姻套牢了赵丽颖，让她没有那么多的精力和时间去奋斗。他非常清楚地知道自己要什么，也明白有追求就一定有取舍。与其被困住，倒不如一拍两散，踏出婚姻的牢笼。虽然离婚，但赵丽颖仍然尽自己最大的努力安排好孩子。将孩子托付给更有时间和精力的冯家，与冯家和平往来。一有时间就去陪伴孩子，让孩子在充满爱的环境中健康成长。没有出轨，没有狗血的撕逼场面，两人和平离婚，说明冯绍峰至少在这一点上比较像个真男人，有真性情。冯家与赵丽颖只是需求不同，豪门容不下女强人。女强人的最终归宿就是把自己活成豪门，结婚与否并不能作为评判一个人的标准。离婚又有何惧？我强，自然一切都强。离婚后，赵丽颖再次用实力证明了自己，她依旧活跃于演艺圈，她参演的电视剧播一部火一部，比如近两年的《幸福到万家》风吹半夏，更是火遍全国，还被官网点名称赞。他就像许半夏一样，顽强又充满活力。找准目标后，坚定的前行，再大的困难也打击不了他，给人带来满满的正能量。祝福赵丽颖，也祝福广大的女性同胞，都能努力满足自己的需求，顺利实现自己的人生目标。